Tá faltando algo aqui, não? There's something missing here, right? <risos> Tem uma expressão aqui de você está parecendo um milhão de dólares. Alguém falou que você está tá parecendo um trilhão de dólares. <risos> Well, Charles, obviously a very, very incredible win for you tonight. I mean, a, a quick fight, but incredibly exciting. How are you feeling after that? Charles, obviamente uma luta muito por uma vitória muito importante para você, uma vitória. Como é que está sentindo? Feliz demais. Feliz demais, vai aumentando meu legado, mostrando que o quanto que a equipe e a gente vem trabalhando em busca de um sonho gigantesco, uma vitória, uma finalização, aumentando esse legado de finalizações minha, mostrando né, que realmente o campeão se chama Charles Oliveira. Uh, just way happy. Uh, just the, the fact that the, the, every, the work that the team puts in, uh, that it paid off. Uh, you think that I mean, we will always work on submissions and to see the legacy of, of submissions as well uh, continuing to uh, keep on. It keep, it's, it's still going, meaning that the work the team has put on uh, really paid off. And it just goes to show that the champion has a name as Charles Olivier. Can you give us an idea how difficult the last 24 hours were just for you to stay focused? I mean, with everything happening, It just seems it would be very easy to get distracted and, and lose focus on, on what you have to focus on. Você pode dar uma ideia para a gente como é que foram as últimas 24 horas? Porque seria muito fácil com tudo que aconteceu você ficar distraído, você perder um pouco o foco. Mas como é que você manteve o foco com tudo que aconteceu? Só olhar lá para trás. É um time gigantesco, uma equipe gigantesca de pessoas que me amam verdadeiramente. Sabe que a gente bateu nosso peso na quinta-feira e me deixaram tranquilo. Mandaram respirar, sabendo que a gente tinha um trabalho gigantesco para fazer, que era vir aqui vencer, aumentar esse legado. né? Só não está aqui, mas o campeão se chama Charles Oliveira, a gente vai pregar isso o tempo inteiro. Ah, quando eu lutar de novo, eu vou defender o meu cinturão, eu sou o campeão. All I have to do is just look out back. Uh, it's an enormous team, it's a great team that's always behind me, that's always been supportive, that always said, I just, you're going to keep on going, you're going to keep working on this. We were all sure that we actually made a weight on Thursday. So that just, it was, it's in our hands. It's just not going to take that away from us. And uh, I went into the Octagon today to defend my title. We're going to defend the title. Not, I'm not, I, have to, I don't have to get it back. The name of the champion is Charles Oliveira. We all know that. Fight started. Uh, Justin was very aggressive. He tagged you a couple times. Uh, was kicking the legs, I guess. How were things playing out early on? As, was it, was it as you expect? Luta começou bem agressiva. Uh, o Justin foi para cima de você, pegou você algumas vezes, também pegou você com uh, com, uh, com os pés, também chutou. Uh, como é que você viu esse começo de luta que foi agressivo e foi desse jeito? Uh, uh, o que aconteceu? Foi como eu falei. Ele é um cara que anda para frente. Eu também só anda para frente. Só igual o tanque de guerra, só anda para frente. Não tem o que falar. Ele vai conectar golpes. Eu também vou conectar. Mas a pergunta é quem queria mais? Quem quer mais? Não adianta você bater. Você tem que aguentar apanhar para você bater também. Essa é real, eu queria mais, sabe? Como eu falei, o campeão se chama Charles Oliveira, ninguém vai tirar isso, eu sou o cara iluminado. Um, I said this, that he's a guy who, who pushes forward, and I always push forward, and I knew this was going to happen. It was a matter, I'm, I'm like a war tank, I keep on moving forward. Um, I knew that I was going to get hit, I knew that I was going to get him, but as I said a couple of times, who wants it more? And it all came down to who wanted it more. And uh, th that's not going to change. Uh, I am enlightened, and uh, the, the champion is Charles Oliveira, and that's, that's not, that wasn't going to change. I'm sure you'd like to just go dominate the fight without getting hit, but is there something kind of sweet about being pushed, about being tested, so you continue to answer those people who say that you can't be pushed like that? É claro que você gostaria de ganhar uma luta direto, só simplesmente metendo porrada e ganhando a luta. Mas tem um valor, é uma, é uma vitória mais doce você ganhar sabendo que você tomou as pancadas e especialmente para falar para aquelas pessoas que acham que, que você não consegue se recuperar das coisas e que você é, conseguiu fazer isso? Isso na realidade é um, a gente deixa um recado para a divisão, né? Charles Oliveira é um problema para a divisão, né? Essa é a real, eu sou um problema para essa divisão. Sou um cara centrado, iluminado, sei de onde saí, aonde cheguei, aonde quero chegar. Não, sei de onde eu saí, aonde estou e aonde eu quero chegar. Eu sou um cara iluminado. So this is a message to the division uh, that basically I know where I came from, I know where I am, I know where I'm going, and I'm a, a man who's enlightened and who's also very focused. And as a message to the division, that I'm, you can you cannot be down, but I'm going to keep on for, pushing forward. I'm sure you didn't want to have to deal with all this, but I guess the thing is, now if you go in again, you get a second belt instead of just a red ruby to put on there. Is that kind of sweet to know, like, hey, I get another belt in the house? <laughs> Claramente você não queria ter que lidar com isso, mas assim, a próxima vez que você ganhar, 
uma luta, você vai ganhar um outro cinturão. É, não deixa de ser uma outra conquista de cinturão. Isso impacta alguma coisa para você? Nada. Eu vou voltar para casa, vou descansar, vou deixar a minha equipe trabalhar, ver quem vai ser o próximo. Como eu falei, nada mudou. O campeão se chama Charles Oliveira. Como minha filha falou, o cinturão ainda está em casa. Eu não foi nocauteado, não foi finalizado, eu não perdi pontos. Eu só aumentei a sequência de, final, de vitórias e de finalizações. Não faz diferença. Eu não vou ir em busca do cinturão. Eu estou indo apenas defender ele. Essa é a real. O campeão se chama Charles Oliveira, campeão dos pesos leves, Charles do Bronx. So, as my daughter said, uh, the, the champ, I'm still the champion, so I still have the belt. Uh, it's not going to change anything. The, the, the champion's name is Charles Oliveira. I'm going to keep on going and keep on pushing and uh, still go for it. I'm not going to defend this title. I'm going to, uh, I'm, I'm sorry, I'm not going to, uh, to get no title. I'm going to defend it. And that's pretty simple. Last thing for me, I guess, what is most appealing to you next? I mean, would it be a Conor McGregor fight? Do you see, you know, Michael Chandler was saying that he'd like to face you again, maybe... Uh, Islam, is there some, is there one of those names that makes more sense to you than the other? É, próxima luta, já se falou em Islam Makachev, já se falou em Conor McGregor, falou no Michael Chandler tentando é, ter uma outra chance com você, qual que parece ser uma luta mais viável? Olha, eu falei lá em cima, eu tô do Conor McGregor em dezembro, seria uma coisa muito legal, mas olha só, quando eu era o sétimo do ranking, eu falei o nome desses caras o tempo inteiro e nenhum deles me deram bola. Hoje o campeão se chama Charles Oliveira, deixei eles correr atrás, minha equipe vai ver quem é um cara melhor que para me lutar. Vamos fazer dinheiro, vamos fazer história. Um, I said upstairs uh, that, that that Conor McGregor would be a good fight, but you know when I was seventh in the rankings, they I, I talked to all these guys, I called them all out, none of them paid attention to me. So uh, let the matchmakers do do their thing, let my team actually choose, and name of the champion Charles Oliveira, let them struggle to fight me. Right over here, champ. Uh, congrats again. Um, I wonder, can you walk us through the last 36 hours? Because I would imagine that just the range of emotions that you have been going through and trying to bottle it up and, and deal with that frustration, that must have been something unlike anything I would imagine you've experienced. Um, parabéns, campeão. Em primeiros dois, eu só gostaria de entender como foram as últimas 30, 36 horas. Porque como é que você consegue colocar essas emoções, como ele mencionou, dentro de uma garrafa, você tentar engarrafar isso e ficar de, para dentro de você para você internalizar. É, eu não consigo nem imaginar o que você passou nas últimas 36 horas. Foi uma loucura, mas aí é a hora que a gente vê, separa as homens das crianças, você tem que ser homem de verdade, você tem que ter um foco, né? A equipe me colocou nesse foco, o homem lá de cima falou que o senhor nominado, não vai fazer diferença. Eles falam que, eu, que, eu, que eles falam que eu desisto da luta, eu mostro que não. Eles me arrumam agora o problema da balança. Vamos ver qual que é o próximo problema agora, vamos esperar. Um, you're gonna keep on focus. Uh, basically, we, uh, the man upstairs told us, the man said, "You're in line." My team, my team told me, "You're gonna make this." It, it was craziness. I mean, everything that was happening was just craziness. But you just keep on pounding again, and you just keep on showing that what you what you got. I would imagine there's a level of satisfaction that comes with this too. With Justin, a lot of what he was saying in the lead up is something you've heard a lot of. Of you know, this is a quitter. He'll he's quit before. He'll quit again. And once again, you were hurt, you were knocked down, and once again, you persevered. I would imagine there's a level of satisfaction that goes with continually proving these guys wrong over and over again. Tem um nível de satisfação de sempre provar as pessoas erradas. Que falam para você, ah, ele desiste. O Justin fala, fala as coisas e você vai lá e, 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 e prova que não é assim. O que as pessoas falam, que você desiste, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, é, deve ter um nível de satisfação maior pelo fato de você provar errado. Acho que não, na realidade, a gente não tem que ligar o que as pessoas acham, você deixa de achar. A gente tem que fazer, essa é a real. Eu vim aqui para fazer história, eu vim aqui para aumentar o um legado, fazer com o nosso, nome da nossa equipe cresça cada vez mais, mostrar que realmente sou iluminado e como lá de cima me escolheu. Essa é a real. Eles vão falar, não vai mudar em nada, a gente vai vir aqui fazer história. Eu realmente acho que não se preocupa com o que outras pessoas dizem. Eu just que uh, basicamente vamos continuar trabalhando e vai mostrar que o homem lá de cima disse que eu sou o meu chosen one, o meu time vai ser o... Uh, right by me and, and working with me and it's not going to change anything. The, the legacy, I'm here to make a legacy and to make sense history and it's my, uh, my thing is that. I don't have to care about what other people think or what they think or their side. Well, speaking of that legacy, I mean, at this point, the resume is starting to get pretty absurd. The list of names, the, the list of records that you hold within the company, you're only 32 years old. You see somebody usually who would have this many records that, you know, late 30s and towards the end of their career, you still feel like you're very much in your prime. Is this, are you exceeding even your own expectations with this? Falando desse, desse legado, desse currículo, é, a lista está crescendo, a lista de vitórias, a lista de recordes, os nomes, 
a, as finalizações que se falaram, é, você pensa, muita, muita gente conseguiu chegar em certos pontos que você chegou numa idade um pouco mais avançada. E com a idade que você tem, você acha que você excedeu até as suas próprias expectativas? Não, com certeza não. Sou um moleque sonhador. A mãe sempre me falou para mim, não sonho em ter um Fusco, sonho em ter uma Ferrari. Quando eu entrei aqui, eu falei que eu ia fazer história. Eu era um menino no meio dos leões. Hoje eu sou um leão no meio dos leões. Né? E um leão embaçado. Essa é real. É diferenciado. Então eu vim aqui para fazer história. Eu quero fazer história. Eu vou continuar fazendo história. Eu vou continuar quebrando recordes, fazendo as coisas acontecer E levando o nome gigante da nossa equipe. Essa é real. There was an internal Brazilian joke there, but we'll, we'll, we'll try. We'll try we'll, I'm, I'm going to put you through this. Uh, first of all, I say, I'm, 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 a dream, I'm, I'm a dreamer. I'm a dreamy boy. Ever since I was a little kid, I, I, my mom used to say, don't settle for a Beetle. You don't want a Beetle. You want a Ferrari. And I started saying that I was a boy amongst lions. And now I'm a lion amongst, amongst the other lions. And I'm a pretty tough freaking lion. All right? That's what it was said. And I'm one that you're going to have a hard time uh, killing. And basically, the, the goals were always out there, just to, to be a lion amongst lions. I mean, I feel like the follow-up question to that then is, where do you feel like you stand now, historically, among all these great lightweights we have seen in this division? É, a pergunta que seria melhor seguir o que você falou é, onde é que você se sente em termos de, da categoria, o, o como você é peso leve assim? Você é... Onde você está entre os pesos leves do mundo? O campeão. Eu sou o campeão da categoria. Isso não vai mudar. Essa é a real. I'm the champion. I'm the champion of the division. Uh, that, that's not going to change. So that's, that's how I feel. Do you feel like you're becoming one of the best lightweights of all time? Você acha que você está sendo um dos melhores campeões da categoria na história? Eu que sim. Eu venho fazendo história. Né? O mais importante... É manter o pé no chão, saber de onde que eu saí, aonde que eu tô e aonde eu quero chegar. Continuar trabalhando com esse time gigantesco, ser respeitoso. Mas acho que sim, a gente vem, a gente vem provando isso, luta por luta. A gente ganhou um dos melhores nomes da categoria. A gente fez história. Um, yeah, I do. I think we're making history. Uh, there's a legacy. Uh, I, I, get, I know where I came from. I know where I am. I know where I want to go. Uh, is to continue to work and work this great team of mine. And I think that we're going to continue to make history and we're going to continue to build this, this legacy. Well, then last one for me. I'm just curious because a lot of people have asked this and I think a lot of people have asked me this. Was there ever any thought yesterday during the, that hour you got to shave your head? I think just a lot of people have been curious about that. Isso é uma pergunta que fizeram para ele, fizeram para outras pessoas também. Ontem, quando aconteceu o que aconteceu, você cogitou cortar o cabelo para perder peso? Não, na realidade nem nem pensamos nisso. A gente estava no peso desde quinta-feira. Quinta-feira minha equipe inteira postou isso. Sabe, eu acordei sabendo que estava no peso. Todas as vezes eu bato meu peso na quinta-feira, então eu não cogitei em nenhum momento cortar cabelo ou fazer qualquer outra coisa do tipo. A gente só tinha um foco só, que era tentar bater o peso, que coisa que a balança não estava dando certo. Mas é isso, é vida que segue, já passou já. Vamos para cima, vamos para a próxima e aí já foi. Uh, no, actually, because uh, we did everything that we could. Um, we were pretty sure. Our entire team was sure we made weight. So it just the the scale wasn't happening, but it wasn't ha wasn't helping. But we thought, uh, I mean, life goes on, and we're gonna put that behind. But th that, that wasn't a consideration. We did everything within our power, and it wasn't happening. So we're just gonna keep on moving to the next one. Congrats, Jim. Charles, right here to the left. Um, you said it right when you come in, there's something missing. How much does it bother you right now that that UFC belt isn't in front of you, that you didn't get to take the photos with it tonight and just have all those things that come with a championship night? Quando você chegou aqui, a primeira coisa que você falou que está faltando alguma coisa aqui, como é que você sente de não ter o cinturão? E essa, essa, é todas aquelas coisas que acontecem quando você defende um, um, um título e, ou é, conquista um título. Está faltando isso, como é que você sente? Ele só não está aqui, ele está lá na minha casa. O campeão se chama Charles Oliveira. It's just not here, but it, it's in my home. The champion is Charles Oliveira. That doesn't change. And I know you said you're going to let the contenders come to you. Lots of them have called you out, Dustin Poirier, Islam Makhachev, etc. Uh, you're not going to pick anyone, but do you know when you would like to fight again? What month? Você falou que vai deixar o pessoal correr atrás de você para lutar com você, Makhachev, Conor, é, Michael Chandler. É, você, pelo, já que você não sabe com quem você vai lutar exatamente ou quem você não quer escolher, você já sabe a data? De quando você gostaria de lutar? Acho que o time é a mesma coisa que aconteceu ano passado, não está em dezembro, né? Acho que esse é o time, novembro para dezembro. É... Hoje aconteceu uma coisa no vestiário muito legal, a equipe inteira me abraçou ali, 
e falou que eu tinha que ficar no meio, que eles iam tomar todas as pancadas do mundo, e isso é verdade, então, deixa eles trabalharem, deixa eles verem com quem a gente vai lutar, com quem vai ganhar dinheiro, mas eu acho que o time é dezembro, acho que a luta, acho que o legal é isso, novembro para dezembro. Um, e, e tem que ser no Brasil. We bait. That's good. We basically gonna do what we've done in the past, in the, in this actually uh, recent past. So um, we went to find December. Just looked at the team and they uh, corroborated. Um, we went to find December. Uh, it just went to rest a little bit and continue with that same timing. I think that's the best. And by the way, it's gonna be in Brazil. And last thing for me, I'm just curious if you happen to see Michael Chandler's knockout of Tony Ferguson tonight, and if so, what you thought of it. No último, você conseguiu ver o nocaute do, do Michael Chandler em cima do Tony Ferguson? Se você conseguiu ver, o que você achou? Não, eu não consegui ver. O macaco não deixou eu assistir. Falou que eu tinha que focar na luta, tinha que focar na, 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 na minha luta, na luta dos outros. E aí eu parei de olhar para a televisão e foquei simplesmente na minha luta. Um, just before, I need to apologize. I actually forgot something before. He said that a beautiful thing happened with the team today. Uh, they actually got, in t they got around him. He was put in the middle of all of them. They actually rounded him up. They put him in and said, we are going to take all the hits for you. You're going to be in the middle. We're going to take the hits all for you. So I just wanted to apologize. That was a, something I forgot. Você pode responder de novo, por favor? Não, eu não assisti, porque o Macaco mandou eu focar na minha luta e não na luta dos outros. Uh, no, I didn't watch it because Macaco over there actually told me not to watch it, to focus on my fight, not on other people's. Hey, Charles, over here. Uh, how do you feel like your style matches up with that? with that of Conor McGregor's, and do you feel like he's lost a step after watching his last couple of bouts, and do you view him as an easy payday? É, como é que você vê o teu estilo de luta contra o Conor McGregor? É, você acha que ele talvez tenha perdido um pouco o fio da meada pensando nas últimas duas lutas, e se seria pagar uma grana mesmo? Não, na realidade, não tem que achar o que dele, né? Tem que achar o que eu acho. O que eu acho que eu vou vencer qualquer um desses caras em nome de Jesus, quando é um cara duríssimo. Com certeza ia me dar muito dinheiro, ia aumentar meu legado. Eu tenho uma filha para criar, mas tem uma equipe gigantesca para fazer acontecer e a gente precisa de dinheiro. Então, com certeza será uma luta muito boa para mim. Um, I, I don't, it doesn't matter what I think or I don't think, it's just I think that uh, I'm gonna beat this guy if, it, if I need to, to find out I'm gonna beat this guy in the name of Jesus. And I have a, a daughter as well uh, to provide for and it'll be a great payday. Great for my legacy as well, and that's what the fight would be all about.